Hello, Jason. How are you today? Hey, what's up, teacher? What's going on? All good. How, how was your day? Can you hear me? Yes, I can. Okay. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? All good, teacher. And you? Mm. Well, busy. A busy day. <laughs> but, you know, time flies when you're having fun. Tiempo se va rápido cuando te estás divirtiendo. Tengo clases en la mañana. Te enseño a, a niños de, de 7 a 19 años, 18 años. Aquí en la alcaldía. Es que pasa un día bien ocupado. ¿Y tú? ¿De qué trabajas, Jason? ¿Qué haces? I am from English Corporativo. Okay, English Corporativo. So, and tell me, what do you do at English Corporativo? Are you in charge of computers? Are you in charge of, uh, what do you do? Hi, Luis Perez, how are you? Hello, teacher. How are you today, sir? So good. Oh my goodness. Very good. You look very relaxed. Yeah. So it wasn't that uh, bad today, huh? It's, it's an easy day for you. The other days you have uh, a lot of work to do, but today it looks like a, you're you're kind of, uh, you know, relaxed. That sounds good. Yeah, sometimes. Sometimes. Sometimes, really. Okay, very yeah. good. Excellent. Because I look at, I, I look relaxed because the on weekends will be near. Oh my near. goodness, okay. So yeah. you have to work on weekends? uh sometimes only saturday oh saturday okay so you work yeah. a to do you work a total of uh 44 hours 44.5 hours a week or more than that only four four hours well wow. yeah but the On total saturday. from monday to saturday you work total of hours are 44 and a half or less than that 44 oh, 40. 44 Okay. Yeah. Okay. So only half day you could on Saturdays, right? Um, yeah. Very good. Excellent. All right. Okay. So um, today we're going to be working on, um, well, we're going to finish uh, the section three. We're going to finish section three and uh, then we're going to do the, uh, the exam, the midterm. Okay. All right, how, how are you doing, uh, Alexis Molina? How are you today? How are you? I'm doing fine. Hey, you, you look relaxed. Te ves bien relajado también. Igual que Luis thank Perez. You. Yeah, thank you, Jeff. All right. Okay, so, um, como tenemos bastante que, que hacer ahora en la noche, tenemos que eh, adelantar bastante. Vamos a ir directamente al chapter three, que ayer no terminamos, ¿verdad? Sino que nos quedamos en, uh, en, en 3.9, I guess. Something like that. Okay, let's see. And uh, we pro if we have time, we're going to start the chapter uh, section four for today. And we're going to finish the midterm. And uh, then uh, if we still have uh, time left, we are going to take a look uh, at chapter four, okay? All right, uh, so let's see, this is uh, listening, but uh, we're not there yet. Okay, this is where uh, we were left off on 310. 
Now we have uh, 313 that uh, this is uh, in regard to a reading. So we have to do some reading. We're going to do a reading and then we're going to answer the question. Uh, basically, what it is, is uh, a comprehension reading. Básicamente, eso es una uh, lectura comprensiva. Yes, donde usted lee y comprende lo que usted ha leído. Eso es básicamente esto. Yeah. Entonces, tenemos uh, job profiles. Uh, job profiles son como perfiles de trabajo. Yeah. Profiles son perfiles. Ok, si alguien le pregunta a usted, and what's your job profile? Usted le va a decir lo que usted hace, ¿verdad? Job profile. Yeah, eso es, ese es su perfil. Entonces, la primera aquí, eh, no sé si la, la, la pueden ver. Si no la pueden ver, me avisan. Para la, ahorita la acabo de a, engrandar la imagen para ver si... Ok, let's see. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? A little. A little. Ok. Little. Eh, ¿Puedes leerlo o no? Yeah, I, okay. I would like to try. Ok, ok. Entonces vamos a, 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 a leer. Los, los dos van a leer con, con Alexis. Va a leer una y te va a leer una y luego... <coughs> Eh, van a leer dos cada uno, ¿ok? Entonces, uh, empecemos con... Tenemos cuatro personas. We have four people. We have Lisa Parker. We have uh, Be Becky Peak, que es a lady. And we have uh, John Blue, que es un boy. Y tenemos a Carlos Riz. Tenemos cuatro personas. Entonces, empecemos con Lisa Parker. Luis Pérez. Yeah. Ok. Lisa Parker has two jobs. Has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress during the day. During the day, uh, she 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 auditions for plays and television shows her her schedule is difficult mm -hmm. and she is tired a lot but she she's fo following her dream her dreams okay very good so what her. does uh, ¿qué es lo que hace Lisa Parker Alexis good evening teacher Good evening, everybody. Good evening, Walter. Eh, drive carefully. Esto no te he preguntado porque vas manejando, ¿ok? Take Chris. Look at the road. Fíjate en el, en el camino. Ok, so... Voy de chofer. Yeah, there we go. Ok, Alexis, ¿qué es de, ¿cuál es el trabajo de Lisa Parker? Eh, trabaja de mesera, dice. So she's, she's a waitress. ¿Y qué más? ¿Mm? Eh, donde dice But she is really an actress. Yeah, but she's, she's really an actress. So, entonces tiene... Es actriz. Sí, tiene two jobs. Es a waiter, mm -hmm. es a waitress at night, but she works as an actress. Yes, actress. Yeah. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que hace durante el día? Eh, dice que va a, la, a las audiciones. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Yes, she auditions. Sí. Audiciones. Yeah, va a las audiciones. ¿Qué son plays? Plays son actos. No, no son juegos, son actos. Ok, por ejemplo, okay. si de, el, el pastorcito y, y los, los pastorcitos y el niño de Jesús, y si ese es un play, ya, Cuando, en las iglesias hacen ese play. Cuando tú dices play, 
es que están haciendo ese acto, no es jugar, ¿verdad? Okay. En ese caso se, se, okay. se interpreta como un acto. Y es, uh, are you going to be the play? Are you going to uh, see, are you going to be able to see the play this uh, year? Oh, yes, yes, uh, yes. I think I'm going to have time to go and watch just the beginning at least. Yeah. Entonces, eh, ese es un play. Yeah. O cuando están haciendo una, 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 una escena, eh, ese es un play también. Yeah. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, she, uh, but she, um, dice, she goes for, for additions. Yeah. Okay. In um, uh, plays and television shows. Uh, uh, quiere decir que eh, el play es para cine y television shows son esos, esos uh, programas de televisión. Esos no son plays, son programas de televisión. Yeah? Entonces, es la diferencia entre un play y un television show. Um, es es su, su schedule. ¿Qué es un schedule? Schedule. The time. Un horario. Un horario. Schedule es un horario. Yeah? Por ejemplo, my schedule, our class schedule, yes, our class schedule is from 8 p.m. to 9, 8 to 9 p.m. This is our schedule. English classes at night is from 8 to 9 p.m. That is our schedule. Entonces, schedule es un horario, yeah? Entonces, ¿el horario de ella es fácil o es, es difícil? Difícil. Difícil. Dice difficult. difficult, ¿verdad? Y, y ella, ella, yeah, es difícil. Y, ¿Y siempre está descansada ella o cómo está ella siempre? Very tired. A lot. Sí, sí, ella siempre pasa, eh, eh, ¿cómo se llama? Cansada todo el tiempo, ¿verdad? Porque es, tiene un sketch difficult y, y por eso es que ella eh, siempre está cansada. Um, But she's following her dream. Yeah. Entonces eso es algo positivo. O sea, cuando uno está eh, como buscando el, el, el sueño que uno tiene, no siente que se cansa. ¿verdad? Por ejemplo, dice este, um, yo quiero comprar un carro para el otro año. Ya yeah. voy a trabajar duro. Ya. Yeah. Entonces usted trabaja los siete días de la semana y usted no siente eso porque usted, usted quiere llegar a convertir su sueño en realidad. Following your dreams. Y yes, eso es follow your dreams. O sea, que usted sigue lo que usted se ha propuesto. Entonces, eso, aunque trabaje duro, no, 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 no le afecta. ¿ya? Entonces, esa es um, uh, actress. She is an actress. Okay? Uh, vamos a ver. Y, y Alexis... Uh, Dog Walker, vamos a ver acerca de Becky Pick. Entonces, her job, uh, Lisa, Lisa Parker is an actress, ¿verdad? El second job que tiene es que waitress, pero el primero es actress. Ahora vamos a ver a Becky Pick. Becky Pick mm -hmm. was in the park every day for many hours. Mm -hmm. Hours. For many hours. Hours, yes. Hours. Rain or rain or shine. Mm -hmm. Becky is a professional duck walker. Mm -hmm. She walks ducks for other people. Mm -hmm. Sometimes she takes 20 ducks to the park at one time. Okay, at one time. Okay, so Becky Pick walks. La palabra walks, aunque tenga la L I, no, la L es muda. Entonces uh, suena walks, walks. Becky Pig walks in the park every day for many hours. Eh, ¿Usted cree que se cansa bastante? ¿Creen que se cansa ya bastante? Yes. Yes, she walks a lot. Yes, uh, for many hours. Uh, rain or shine? ¿Qué es shine? Soleado. Yes. Aunque esté lloviendo o esté soleado, ¿verdad? Ella siempre camina. Becky is a professional dog walker. Eh, entonces, esa es su profesión de ella. Caminar a los perros, ¿verdad? En los Estados Unidos, esa es una profesión. Aquí no, aquí... No, no. Mira, ¿de qué trabaja? De caminar perros, no, hombre. 
Eso no, me no, saca no. a pasear el chucho. Sí. Es. Sí. Sí. A nosotros nos saca a pasear el perro. ¿eh? Si no, así no salimos a caminar nosotros. Entonces, ya, yeah, ella, esa es su profesión de dog walker. Yes. Entonces, she walks. En ese, eh, Alexis es walks. She walks dogs. Yeah. Uh, for other people. Not, not, no son los perros, no son de ellas, sino que ese es su trabajo de ella. She walks dogs uh, for other people. Sometimes she takes 20 dogs. Imagínate con 20 perros nosotros caminando en la calle. Wow. Yo no sé cómo le hace ella. Por eso, por eso es que she is a professional. Yeah, professional. Que, que camina los perros. Dog walker. Wow. Cuando queremos decir, um, por ejemplo, carpenter. Y es uh, carpenter, le agregamos la ER para asignar eso, profesión, a una persona. Por ejemplo, walker. Y es walker, es la, la caminadora de perros. Y, es, y eh, walk es caminar, caminadora de perros cuando le ponen la ER, ER, walker. ¿sí? Entonces, para que tengan eso en mente. Sometimes she takes uh, 20 dogs to the park at one time. A un mismo tiempo, 20 perros, imagínense, ladrando todos esos perros, o que, o que vayan a seguir a otro perro, los 20 no creo que lo, no los detiene, ¿verdad? Entonces, ok, eso es lo que hace Big Pig. Um, she's a dog walker. Eh, Lisa Parker is a actress. Ok, very good. Vamos a ver si hay igual alguien más para que nos ayude, o eh, creo que son nosotros tres estamos. Vamos a ver a Luis Pérez con. I can. You can? Ok. Tenga cuidado, pues no va a decir que después, que va a decir que, porque el teacher me puso a leer, por eso le pegué el carro. <risa> oh, no. Ok. Aquí lo, tengo, aquí lo tengo anotado. Ok. John, John Blue. Ahí está ya not. Ok. Um, lot of teenagers want job blues. Yo, eh, Blue Jobs. Uh -huh. He plays eh, video game for eight hours a day. Uh -huh. And he get paid for it. John is a video game eh, tester for a big video game company. Is it ever, ever boring? Eh, Consigue una pregunta. Uh -huh. Never. John almost always win. Ahí siempre yo uh -huh. gano. Yes. Uh, ok. Very good. Uh, buena lectura. Vamos a, a, a ayudarle en algunas palabras. Um, de, nomás la fluctuación y la fluidez. Vamos a trabajar en eso. Lo, lots of teenagers okay. want John Blue's job. Yeah? Entonces, lots of teenagers want John Blue's job. Así sería, ¿verdad? He plays video games for eight hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Ok. Entonces, eh, eh, ¿cuál es el trabajo de él? Video game tester. Si se fijan, test es, ¿qué, ¿qué quiere decir test? Probar. Probar, pero él, 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 le agregamos la IR para asignarle esa profesión a él. Entonces, video game tester, tester, video game tester. El probador de juegos. El probador de juegos, sí, exacto. Entonces, eh, eh, ¿pasa ya, eh, ya sentado todo el día o usted cree que pasa, se para y todo eso? Eight hours. Eight hours. Pasa, imagina sentado. Oh my God. Eso es uh, demasiado. No pudiera yo hacer eso. Ya, ya, ya me hubiera fregado la espalda. Ok, entonces uh, el job de, de, de John Blues, uh, uh, casi nadie lo quiere, ¿verdad? Ese trabajo. Yes, teacher. Yes. <laughs> A lot of people want uh, his job. Huh? Playing all day long. Yes. Uh, uh, playing. Woo, woo, woo. Imagínense, si juegan por aquí, juegan de gratis. Ahora, si les dijeran, te vamos a pagar. Imagínense, 
no hombre, todos fueran a trabajar. Ok, entonces es, es uh, un trabajo muy divertido, video game tester. Ok, uh, vamos a ver, uh, Carlos Ruiz. ¿Quién lo quiere hacer? Luis Pérez o Alexis Molina, either of you guys. Cualquiera de ustedes. I can. Mm, please, go ahead. Okay. Uh, Carlos Ruiz is busy man. He plans, he plans lesson great homework. Helps with, with after school activities. Uh -huh. And of course, he, he teaches his salary isn't great, but that's okay. But but that's okay. His student like his class, uh -huh. so he is happy. Okay, okay. Entonces, uh, no vayan a ser maestros ustedes, eh? porque no ganamos bien. Pero nos, nos alegra que los estudiantes aprendan. Ya no nos hacemos ricos, pero ustedes aprenden, ok, entonces le vamos a ayudar um, en, la, en, en las pausas porque eh, si lo lee corrido entonces no tiene sentido, vamos a, a ver dónde están las pausas, dice Carlos Luis, Carlos Ruiz es A ¿ya? es A, acuérdense que siempre se le pone el A, el artículo indefinido antes de uh, decir, de, de, de decir indicar una unidad, ¿sí? entonces dice Carlos Ruiz is a busy man. Yeah? Es un hombre muy ocupado. Yeah? A, busy, a busy man. Y luego en esto, vea, he plans lessons. Y ahí hay una coma. Yeah? He plans lessons. Grades homework. Entonces son dos cosas que dice. He plans lessons and grade homework. Yeah? Entonces cuando usted lo lee dice, he plans lessons, grades homework. Yeah? Helps with after school activity. Esa es otra, ya. Yeah. And, of course, ya, yeah, hace una pausa. He teaches. Entonces menciona cuatro cosas. Dice, plans lesson, grades homework, help with after school activities, and teaches. Son cuatro cosas a que le hace. Eh, ¿Tiene un buen salario él? Pregunta. ¿Gana bien? No. Mm. no, no, nada. His no. salary isn't great. His salario no es tan bueno, ¿eh? His salary isn't great. But that's okay. Pero está bien. Yes, that's okay. His students like his class. Y eso es lo que a uno le agrada cuando el estudiante dice, hey, está buena esta clase. Yeah. His students like his class. So he's happy. Yeah. Entonces, uh, él es un trabajador feliz, aunque no haya dinero, pero le gusta que los estudiantes le eh, disfruten la clase. ¿Ok? Very good. Entonces, tenemos los cuatro profiles. Tenemos un actress, tenemos un video game tester, tenemos un dog walker y tenemos un teacher. Cuatro. Ok, ahora vamos a ver, uh, vamos a contestar las preguntas. Eso, vamos a ver qué es lo que nos están preguntando en, en a ver, acá nos están haciendo unas preguntas vamos a ver qué es lo que nos están preguntando y lo vamos a contestar todos ok, dice after I win I take a break ¿Quién es el que take a break? es uh, uh, Luis Parker es video game tester dog walker o es a teacher. After I win, I take a break. ¿Quién es el que toma breaks después que gana? ¿Es Lisa Parker? ¿Es John Blue? Becky John Blue. Becky. John Blue. Yes, es John, John Blue. Blue. El gamer, ¿verdad? El gamer. Yes, es el que, yes. yes. I don't usually work in the summer. ¿Quiénes no trabajan en el summer? Luis, uh, uh, actress, dog walker, video game tester o a teacher? 
Carlos Ruiz. Carlos Ruiz is the one who doesn't work in the summer. Yes, very good. But, pero no crean que eso es divertido porque le toca a uno estar grading papers. Así es que no es divertido. The restaurant classes closes late around 2 a.m. ¿Quién es esa? Es uh, uh, Lisa Parker, Becky o Becky Peak. The restaurant closes Lisa late. Lisa Parker. Yes. Uh -huh. Very good. Yes, they say after work, my feet and my arms are tired. Lisa Parker, John Blue, Becky Peck, or Carlos Ruiz? Becky Peck. Becky Peck. The dog walker, right? Becky Peck, the dog walker. Let's see. Very good. Very good. Excellent. Yeah, we got the 25 out of 25. Yeah, very good. Excellent. We did it. Okay. Now, lo que estamos esperando todos. Yeah. Vamos a ver el midterm. Ahí cómo nos va en el midterm. El midterm es algo bien fácil porque es casi una repetición de lo que ya hicieron. Ya. Yeah. En este listening, no sé si vamos a poder hacer el listening. Eh, en, en el listening, lo que vamos a hacer es a listen to the conversation and select the correct answer to complete each statement. Ya aquí, ya vemos que there are, ¿qué es la palabra there are? Dijimos, ¿para qué la usábamos? Para indicar la existencia de algo. Yes. Entonces, está Correcto. diciendo, está, está viendo aquí si existen o no o two or three bedrooms. Eso van a concentrarse. A ver qué es de, eh, si hay, no hay bedrooms, hay two bedrooms o three bedrooms. Ok. Estamos ahí. Ok, teacher. Ok, very good. Vamos a ver si esto nos quiere o si quiere. Just a second. One second. I'm going to refresh the page and see what happened. Okay. There we go. Okay, here, here we go. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has three bedrooms and two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Okay, so no bedrooms, two bedrooms, or three bedrooms? Three bedrooms. Three, three bedrooms, yeah, very good. Ahora, vamos a ver si hay chairs. There are some chairs in the dining room, living room, or kitchen. So, fíjense dónde están las chairs, ¿ok? Let's, let's see. Here we go. Chairs, where are they? Yeah, I really love the house. But I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. Okay, what uh, yeah, uh, are the chairs in the dining room, in the living room, or in the kitchen? Living room. The living room. Living room, yes, in the living room. ¿Qué es lo que no tiene in the living room? Uh, sofa. Sofa, very good, sofa, very good. Ahora, Julia needs a, for the kitchen, si necesita un microwave oven, un refrigerator o una stove. Pongamos atención qué es lo que necesita. Very good. Here we go. Okay. Just a second. I have to refresh it again. There we go. So let's see what does she need in the for the kitchen here we go here we go 
just a second. One second, please. One moment. Sorry for the inconvenience. There we go. One. I really love our new house, Dan. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay, now we're looking Three. for... What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. What does she need for the kitchen? Microwave oven. A microwave oven. oven. Yes, that's what she needs for the kitchen. Very good. Okay, so let's see. We have uh, over here, we said that uh, there are no sofas in the kitchen, right? On the living room. Yes, and this one was, uh, there are three bedrooms, right? Okay, very good. Good job, good job. Now let's see, now let's see, complete the conversation. Now we're gonna, instructions are complete the conversation, use the simple present of the verbs. Simple present, remember third person, you add the S if the verb is regular and you write it different, you are ES if the verb is irregular, like go, goes, do, does, and uh, with the verb have is has. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Let's see. Over here, we have do have, does have, and do have. Your apartment building, an elevator. So which one is the best answer? The first one. The first one? Yeah, do your apartment building have an, eleva an elevator? Now, let me ask you a question. Is the, the apartment is uh, he, she, I, they, we, you? That's, that's. <laughs> what is that's, it? Yes, that's. entonces. El apartment is on it, yeah? Entonces, tercera persona. Mm -hmm. Entonces, sería, does. Yes. Does your, your, your uh, apartment building have an elevator? Very good, excellent. Now, ¿cuál es la respuesta la tercera, uh, la segunda? Yes, it does. It does, yes. Alexis, ¿estamos bien? Yes. Okay, conversation two. The bedrooms, ¿cuántos bedrooms? One, two, three, more than one. A closets. One. one. Yep. Okay. Bedrooms is more than one. Closets more than one. Porque lleva la S ahí. Yeah. Okay. Ahora, ¿cuál usamos okay. ahí? Does the Does. bedrooms have closets? Okay. Estamos bien ahí. Todos, todos. Uh, do you agree? Están de acuerdo ustedes que es el das. Walter? Yes. Alexis? Yo estoy che. El das, esa es la respuesta. Yes. No, no es la respuesta. Esa. No, do. Eh, do el, the bedroom. Bedrooms. Do the bedroom. 
Es, es más de uno. Entonces son they. 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 So they ajá. Mm -hmm. so sería do. Do the bedrooms. Do the bedroom. Have classes. Have classes. Classes. Okay. Very good. Aquí dice no. They. They don't. They don't. 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 No don't. Don't. They don't. Repita Luis Pérez. They don't. They don't. Very good. Con la tía al final. They don't. Vamos a ver. They don't. Dijimos. Y... Es, que, es que Luis Pérez. No, hoy no fue Alexis Molina. Hoy fue Luis Pérez. Ah. Don't. Ok. Don't. Ok. Falta una que está mala. Dice según esto. Aquí. Does. Este era does, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Does your apartment building has. Yes. Have. Very good. Ok. Very good. Now veamos la tercera. And scramble. ¿Se acuerdan que les expliqué que era scramble? Scramble era revolver. And scramble es poner en orden todo, ¿verdad? And scramble the sentences, write each sentence in the correct order. Ok. Vamos a ver, la primera dice, there, the, there isn't a mirror in the bedroom. ¿Cuál será la, el orden correcto? There isn't. There isn't. Uh -huh, okay. A mirror. A mirror. Uh -huh, mirror. On the, in the bedroom. On the in stand, the bedroom. On the cell on. In the bedroom. In the bedroom. Yes. In the bedroom. Yes. In the bedroom. In the bedroom. Yes. There isn't a mirror in the bedroom. Very good. The next one, no pictures, the hall there are in. There are. There are. Uh -huh. No pictures. There no. are no pic pictures. In the hall. In the hall. In the hall. The hall. hall. In the hall. 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 Que es hall? Pared. No. Wall is pared. No. Oh, wall. Sorry, sorry. Is it, is yes. it a wall? Dijéramos on the wall. Do you have a reason? Yeah. ¿Qué es, qué es, qué es hall? Where. Sala. Hall. Where you. Hall. No. Hall. Sala. Es un callejón. Es un callejón. Hall. In the hall. Hall. Mm, hall. Yeah. Cuando va en los pasillos, 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 un hall, yeah. Pasillos. Yes. Entonces, in, in, there aren't any, the curtains, dining room. There aren't. Very good. There. There aren't. There aren't. Mm -hmm. Any. Any, yes. Recuerden que aplicamos this, any. Curtains. Curtains. Curtain, curtains. Uh -huh. In, dining, in the dining room. In the, in the dining, dining room. Dining room. 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 Yes. The dining room. Very good. The dining room. Very good. Okay. Vamos a. Curtains. Esta es mala. Curtains. Curtains. Dining. Yeah. yeah. Curtains and. There aren't. Okay, very good. Vamos a ver. Very good. 67, estamos bien. Okay, vamos 100%. a ver. Yeah, 100%. Select the correct words. Yes. Entonces, esto es de los uh, eh, professions. Yeah. Los professions, places y las activities que ellos hacen. Okay. Who works in a hospital? A nurse, pilot, or salesperson? Nurse. A, a nurse. nurse. a nurse. A, a nurse. nurse. Very good. Okay. Who talks to people at the hotel? Receptionist. A receptionist. A receptionist talks to people at a hotel. Okay. 
And uh, who sits all day? A judge, musician, a, judge. a police judge. officer, a judge. A judge. A judge. A judge. A judge is a juez, ¿verdad? Es pasa todo el tiempo sentado. Very good. Oh, my God. Only martillando. Yes. <laughs> Mandando a todos allá al, 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 al... Spanglish. Yes, al Spanglish. Only martillando. Yeah. And hammering. Okay. Select the, the correct words. Very good. Ya lo seleccionamos. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Okay. Vamos aquí a la next one. Next one is uh, select questions to complete the conversation. Look at the example. What do they do? They're nurses. Okay, entonces la respuesta tiene que ver con la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver aquí. I work at a restaurant. ¿Cuál sería la, la pregunta? Where do you work? Where do you work? Very good, excellent. Where do you work? He's a firefighter. What does, what does he do? What he does do. he do? Very good. Yes, he's a firefighter. They hate their jobs. How do they like their, their, their jobs? Yes, how do they, how do they like, like their jobs? What? <laughs> ¿Qué dijiste? What the... How do they like they job? Yeah, there we go, Alexi. Very good. Good job. Walter, dime How do vez. they? Uh -huh. <laughs> How do they like the job? Yes. Like their jobs. Like their jobs. I was, I was running. <laughs> yeah, there you go. Lo que pasa es que te están diciendo Wrong. que eso... Le están diciendo que ya son las pupusas y él pensó que le iban a dejar sin pupusas. <laughs> <laughs> Esas son mías, dice. Y ahí dice, ¿cuál es el de Yeah, look at this, look at this. Uh, the, I see, I'm telling you, <laughs> at the store, huh? The, the okay. Yeah, there we go. <laughs> okay, how do they like their jobs? Yes, they hate their jobs. Very good, vamos a ver. How do they like their jobs? Yes, uh -huh. very good. 100%. My goodness, we're doing fine. Now, let's see. Excellent. Now, see, complete the conversations. Okay, so complete the conversations. Select the verb to be or have in each case. O sea, entonces vamos a seleccionar si es be or have. Acuérdense que el have tiene tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona de have? Has. Has. Very good. Thank you. Has. Yes. Okay. Exactly. I agree and I think a receptionist job is safe. Entonces aquí dice, a receptionist has a relaxing job. I agree. And I think a receptionist job is safe. Very good. Entonces, a singer. Okay. Has a child job. This one yes. has an exciting job. Is this the correct one? Is this the correct one? Has an exciting job. I no think has an exciting job. There we go. Por qué? Esa es la correcta. Sí, por qué? Oh, yes. For the vocal. Oh, yes. For the vocal. For the pupusa de color oco. Yes. Es que lo tiene. Hey, Walter ya no aguanta. Y da, yo cualquier cosa. Pollo. Sí. Desde camarones. Ya que termine. Yeah. Ok. So, yes. Um, has an exciting. Just job. kidding. Ok, very good. I disagree. I think a singer's job. Well, yeah. I disagree. It's not. It's boring. It's boring. boring. Yes, it's I disagree. Boring. Porque está disagreeing, ¿verdad? No está de acuerdo. Entonces, uno dijo que era it's un exciting, well. estaba un exciting job, pero el otro dice, no, 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 yo no soy de acuerdo. I think a singer's job is boring. Pienso que I es. I think a singer's job is boring. boring. Yeah, yeah. ¿Quién sabe, verdad? No hemos sido singers y todo, todo lo que salgan en película, los singers se ve que tienen un good time. But who knows? Why yeah. a children? 
a flight attendant, a job. ¿Cuál será la respuesta en esa? Alexis. As stressful job. As. Okay. As and stressful. And and stressful. ¿Por qué? <laughs> ¿Es esa la correcta? No. No. No, verdad. Porque en este caso no As, lleva. I stressful. Yes. En este caso, Alexis no lleva una vocal aquí. ¿Sí? Entonces no se le puede poner an. Esta es la correcta. Has a stressful job. Yeah. Ok. I agree. It. Is stressful. Yes. It is. Stressful. Yes. I agree. It is stressful. Estoy de acuerdo. Yes, it is, it is stressful. Yes, it is stressful. Yes. Okay, a cashier's job. Is, is not is easy. Vea la, la B, no da, si la ponemos esta, no va a dar, vea. Okay, la vamos a poner esta. Cashier's job is, is, is not easy. It's easy. Oh, it's easy. It's easy. Ok, it's easy. Yo, it's easy. Entonces, aquí, aquí dice Alexis, I disagree. No estoy de acuerdo, dice Alexis. A cashier's job. ¿Cuál es esta? Has. Has a difficult has, job. Has a difficult. has a difficult job. I disagree. A cashier has a difficult job. Very good. Excelente. Entonces la vamos, a, la vamos a submit. A ver dónde hicimos el error. Y 17 out of 17. My goodness. Qué chal. My goodness. 100%. Ok. Si damos next. All winner, five pushes. There we go. Yes. Ok. Very good. <laughs> ok, very good, excelente. Well done. Eh, terminamos con las tres secciones, ¿sí? Salimos avante y el midterm no estuvo tan um, difícil, ¿verdad? Estuvo más o menos. Eh, eh, estuvo entendido. Aquí tenemos medio certificado. Yes, we have a half certificate. Uh, med yeah. Eh, Quiero preguntarles cómo se sienten, o sea, cómo se sienten de, de principio a este final. ¿Qué es lo que se les ha dificultado, se les ha hecho más difícil eh, poder completar? Si es la lectura, la escritura, el speaking o el listening. En mi caso, teacher. Eh... Siempre he tenido problemas ahí con, para ordenar las oraciones. Uh -huh. eh, lectura, siento que, que no es mucho problema. Uh -huh. Pero más que todo para estructurar, siempre se me sigue complicando un poco. Sí. Uh -huh. Vamos a seguir reforzando eso. Sí, yo creo que la, la, por eso es que eh, yo les estoy dando estructuras para que agarren esos patrones. Si ustedes estudian esos patrones, no van a tener problemas con ningún tipo de, de, de oraciones eh, al estudiar esos patrones, pero de aprender eso de memoria para que cuando ya venga usted, porque así como escribe, así habla también. Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado. La realidad de como el feedback que yo les puedo dar de, de lo que hemos, hemos practicado nosotros y hemos, yo los he escuchado y he visto en qué es lo que ustedes tienen dificultad. Más que todo he visto que es en la, no, no mucho en pronunciación. Tienen muy buena pronunciación, pero sí en, en los acentos. Ahí es donde tienen dificultad. O sea, eh, la puntuación, punctuations, tienen, tienen dificultad. No hacen la diferencia entre una coma y un period, o un semicolon, o un column. 
eh, no, no, no hacen, o sea, leen corrido. Y en eso nos vamos a concentrar en los otros dos uh, uh, capítulos y eh, ayudarles en eso. Porque sí, escucho que, que, que leen corrido y no hacen la diferencia entre palabras. Y eso es lo que hace que no se pueda entender un texto cuando lo leemos. ¿ya? Entonces, vamos a, a trabajar. En caso, en... En caso, uh -huh. Creo que lo que más me ha costado a veces es, es alguna palabra que no sé qué significa. Y tal vez quizás por ahí es donde está el, el inconveniente que no, no acentuamos o no usamos los signos de puntuación. Ok. Algunas eh, veces, porque sí. no comprendemos lo que tal vez dice. Uh -huh. lo, lo que yo trabajo en eso, porque ya, ya lo he notado yo, a Alexis, lo que yo trabajo para ayudarles a los estudiantes en eso, lo que hago yo, les, les enseño conceptos, ¿sí? En, en vez de enseñarte qué, qué quiere decir algo. Ya, yeah, por ejemplo, um, this is a pen. Ya, yeah, this is a pen. Yo te enseño, ok, a pen, we use the pen to write, yeah, to, to draw. Y yo te enseño lo que, lo que, para qué lo uso esto y cómo se llama. Y, y, y trato de alejarte de, porque eso es una costumbre, una mala costumbre que uno toma de querer entender todo lo que, lo que nos están diciendo. O sea, de querer, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir? Si yo no lo entiendo, no, entonces te bloqueas y haces un doble trabajo. Sí, hables y eso un... no lo deja avanzar aún. Exacto, haces un doble trabajo porque lo traduces al español y después tiene que traducirlo al inglés para poder comunicarlo a la otra persona. Eso es lo que te está molestando a ti, Alexis. Entonces, fíjate en okay. el concepto mejor, no en lo que quiere decir. Por ejemplo, si yo digo a chair, yeah, a chair, we use. En el entorno. Yes, uh -huh, we use chairs, yeah, to sit on, to sit on it. Es, es una chair. Yeah. No, no digas, teacher, pero qué. ¿Qué quiere? Pero ¿qué quiere decir chair? Yo quiero saber qué quiere decir chair. No te concentres en eso, sino ve el concepto. Porque así es como aprenden los niños el, el inglés. Muchas personas dicen, pero ¿por qué un niño aprende mejor que, que un adulto? Porque ya los adultos ya estamos estructurados de esa forma y queremos hacer todo, queremos que, que entender lo que es lo que quiere decir. Y un niño no. Un niño le dice, this is a pen. Y él después te dice, ah, a pen, a pen. Ya, ya se quedó pen. Ya, 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 ya sabe decir pen. Ya, eh, eh, this is a, a notebook, a notebook. Ya, yeah. él lo mira y él dice, notebook. Él le dice, notebook. Ya, yeah. él no se va al diccionario y dice, ¿qué quiere decir notebook? No, no, él solo ve el concepto y aprende que esto es. Por eso es que a los niños se les enseña con figuras. Yeah. This is a cow. A cow makes moo. Y el niño, mu, ok, cow, dice, cow, cow, cow. ¿Y qué quiere decir cow? Él no le interesa. Solo sabe que cow es un animal. Es todo. ¿eh? Entonces, eso es lo que eh, enseño yo. Casi, si se fijan, no les enseño. Miren, esto quiere decir esto, esto. Sino que eso ya lo enseño ya cuando ya puedes hablar. Ya, por ejemplo, en intermedia, en intermedia, ya empiezo a enseñar eso, pero de otro punto de vista. O sea, de un punto de vista como cuando vas a ser un intérprete, a interpretar, no a, a traducir palabra por palabra. My name is Antonio. Mi nombre es Antonio. No, sino que a interpretar. My name is Antonio. Ok, eh, que su no, dice que su nombre es Antonio. ¿sí? Eh, de ese tipo de forma. Pero ya cuando puedes hablar, ya cuando entendés mucho el inglés, entonces empiezo de esa forma. De otra forma, no, no lo hago porque creas un, un mal hábito en el estudiante de traducir todo. Traduzco eso, traduzco eso. Entonces, creo yo que eso es, Alexa. Vamos a trabajar en eso, ¿ok? Y yes. uh, para ver cómo, cómo okay, podemos, podemos salir, salir de eso. ¿ya? Y tú tienes que trabajar también en ese aspecto de, de no traducir, sino que ver qué es lo que es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso. Ver el concepto de lo que es. Ya, ya, ya es. Es lo más importante. Por ejemplo, si yo te digo, these are headphones, headset phones, ¿ya? Yeah? Y tú te lo aprendes eso, headset phones, y ya cuando lo ves, oh, headset phones, ¿ya? Yeah? ¿Y qué son? Yo no sé, pero esos son un headset phones, ¿ya? Yeah? Son los que sirven para oír, 
¿Ya? Oh, ok. Very good. Es todo lo que necesitas. ¿Ya? No necesitas saber okay. qué quiere decir. Ya cuando vas a trabajar en ese tipo de traducción, entonces sí, ya. Tienes, ya esa es otra habilidad. Porque yo no tengo esa habilidad, fíjate. A mí me pones a, 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 de, a de detener cosa por cosa. Hay cosas que no las tengo yo aquí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se... Ah, ya les digo yo qué es lo que hace esa cosa o cuál es la función de esa cosa para poder explicar. Y se me hace que a ti okay. ese es lo mismo también en inglés. Eh, no, no tienes eso en la cabeza y dices, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, vamos a trabajar en esto, ¿ok? ¿Estamos bien? Ok, teacher. Gracias. Ok, y a, a, a Luis Pérez. Luis Pérez, lo que vamos a trabajar contigo es en la dicción. En la dicción. Eh, falta, falta mucha dicción. La dicción quiere decir que las palabras no las puedes articular bien. O sea, te falta mucho articulación para poder este, leer más fluido. La fluidez es bien importante, pero no se puede lograr si no hay dicción. O sea, te voy a empezar a enseñar la, la forma, cómo tienes que hacer la boca y la tienes que practicar. Porque si no la practicas, y da, yo ya sé cómo decir, por ejemplo, ya, ya sé cómo decir mother, ya, mother, y te quedas diciendo mother, 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 después que yo te haya enseñado cómo se dice, entonces no se puede hacer nada. Porque es difícil quitarse un mala, una mala costumbre que hayas aprendido. Es bien difícil. A mí me cuesta más enseñarle a universitarios que a niños. A mí me gusta enseñarle a niños de, de 8 hasta 17 años. ¿Por qué? Porque ellos, ellos los pueden decir, mire, diga esto y ellos, oh, ok, así lo voy a decir, ya. Así. Pero agarras un universitario. Ve, a mí me cuesta mucho con los universitarios. A veces me dicen, mire, teacher, me puede eh, dar una tutoría porque necesito un examen. Casi no me gusta por eso. Porque les dices algo, no, ellos, no, es que esto me lo dijo un teacher que así es y así. Entonces, es bien difícil. Entonces, esa. Uh, eh, en eso vamos a trabajar eh, en, en, en la fluidez, cómo leer más fluido, eh, Alexis, a, a, a tratar no de interpretar. Y contigo, Luis Pérez, vamos a trabajar en la dicción, ¿ok? Entonces, me voy a concentrar, cuando estés leyendo algo, me voy a concentrar en eso, en oírte y decir, ok, mira, aquí, haz la boca así, haz la, pon la lengua en esta posición, porque la lengua tiene bastante que ver. Eh, no sé si en la TH les dije que tenían que sacar la lengua, ¿se acuerdan? para third, first, la S, la T, la D, eh, hay bastantes uh, cosas pequeñitas que hacen una diferencia, una, o sea, hacen una gran diferencia en, en el inglés, cómo lo hablas, ¿verdad? pero gracias a Dios que llegamos hasta este, hasta midterm, lo terminamos bien, eh, los otros compañeros, ojalá que vean el video para que puedan eh, 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 contestar el midterm y ustedes empiecen, yo sé que ahorita dicen, wow, uf, terminamos este capítulo 3 y, y yo les voy a decir ahorita que empiecen a trabajar en el capítulo 4, no, hombre, si yo quiero es descansar, ya, yeah. pero sí, eh, take a look at the chapter 4, eh, para nomás da, darte una idea, yo de todos modos les voy a explicar eh, los, lo que creo que necesitan ustedes, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que hasta hoy hemos hecho? Ninguna teacher, igual. Vamos a seguir echando ganas. Ok. A ir mejorando y aprendiendo. Ahí. Sí, sí, yo estoy bien contento con usted porque eh, me ha salido un grupo muy bueno, muy, muy responsable y uh, muy participativo, más que todo. Eh, o sea, mis respetos, porque a veces cuando uno se siente como incómodo al hablar, si sí sabe uno que no, hombre, no lo estoy diciendo bien. Y ustedes, a pesar de, de lo que sea se avientan al agua y, y leen y participan y contestan y todo eso, y así es como se aprende, así es que mi respeto para usted felicitaciones para, para ustedes a, de, que están tomando estas clases, a todos ustedes, verdad que unos no sé por qué no están, pero felicitaciones a cada uno de ustedes y uh, pues nos vemos eh, el lunes, Monday eh, vamos a empezar con el chapter 4, ok, si no hay ninguna pregunta, I see you yes. On Monday. Excuse me, yo, yo tengo okay. una pregunta. Sí, ok, go ahead. Sí, Alexis. Uh -huh. En mi caso, teacher, no he avanzado mucho en, en las clases, en el material. Eh, no sé si hay alguna... Todavía tengo oportunidad de hacerlo. Porque... Todavía la, tienes... La pregunta es, ¿Hasta cuándo? Tienes hasta hoy medianoche. 
<risa> bueno, voy a quedar haciendo eso. Sí, a, ver, a la medianoche tienes para terminar okay. eso. Uh -huh. El midterm, termina okay. el, el midterm y lo, y lo envías. Termina eso y lo envías y te quedas okay. trabajando en lo demás. Ok. Ok, okay very good. Very good. Do you want, Alexis, you, you can call me when I... Yeah, okay, okay. Pero, pero you think you have to call with, Thank the, you. with the beers, huh? Only, no, only, eat my, only eat my pupus. <laughs> <laughs> okay. okay, have a good night, you guys. Okay, teacher. Night. Have, have a good weekend. Have a good weekend. Have a good weekend. Okay, bye-bye.